chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, vụ án Nguyễn Xuân Phúc, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đưa Nguyễn Xuân Phúc từ đặc khu kinh tế Vân Đồn tới đảo Hải Nam. Trong những ngày qua, đề phòng Nguyễn Xuân Phúc bỏ trốn bằng đường bộ và đường thủy sang Trung Quốc. Ban chuyên án 356 đã phối hợp với các đơn vị công an và quân đội lập nên nhiều chốt kiểm soát quanh khu vực đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tất cả các tuyến đường bộ ra vào đặc khu và các tỉnh biên giới phía Bắc đều được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Ngoài ra đề phòng cánh tàu đánh bắt cá và tàu chở hàng của Trung Quốc lợi dụng tuyến đường này để đưa ông Phúc và gia đình trốn thoát. Ban chuyên án đã phối hợp với các lực lượng chấp pháp như kiểm ngư cảnh sát biển và bà con làng chày đề cao cảnh giác phát hiện tàu lạ xuất hiện thì phải hợp tác và báo cho lực lượng chấp pháp quyết ngay để kịp thời ngăn chặn vào lúc 2 giờ đêm ngày 25 tháng 2 một số ngư dân phát hiện một tàu đánh cá của Trung Quốc đã ngụy trang thành tàu của Việt Nam bằng cách cầm cờ Việt Nam thả neo câu mực gần đảo Vân Đồn Thông tin này ngay lập tức được báo cho lực lượng chấp pháp toàn bộ tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư sẵn sàng đón lỏng. Chỉ cần phát hiện tàu chở gia đình ông Phúc đến và chuyển sang chiếc tàu câu mực đang thả neo, để đợi tướng thông sẽ tiến hành bắt giữ ngay. Đúng như dự đoán của ban chuyên án, vào lúc 2 giờ đêm, các đối tượng người Hoa đã chở Nguyễn Xuân Phúc và bà Thu bằng tàu đánh cá nhỏ từ khu vực bờ biển trong đặc khu kinh tế Vân Đồn. Tất cả lực lượng đã sẵn sàng chiến đấu bằng mọi biện pháp để bắt sống cho bằng được Nguyễn Xuân Phúc về quy án. Sau khi phát hiện thấy đám đệ tử Xuân Phúc áp tải ông được chuyển lên tàu đánh cá vỏ sắt có công suất lớn của Trung Quốc, đồng thời nhổ neo để tăng tốc chạy sang địa phận biển Trung Quốc. Đây là vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ được hai nước phân định mỗi bên một nửa. Lực lượng chấp pháp đã siết chặt vòng vây, Tàu cảnh sát biển và kiểm ngư từ bốn phía xung quanh chặn đầu chặn đuôi lao tới chặn. Chiếc tàu vỏ sắt có công suất lớn này. Lo phóng thanh được bật lên để kêu gọi chủ tịch nước đầu hàng và yêu cầu tàu vỏ sắt cỡ lớn của Trung Quốc phải dừng lại. Nhưng chiếc tàu này không những không dừng lại nhưng chiếc tàu này đã tiếp tục chạy với tốc độ cao. Do đầu của chiếc tàu có gắn lưỡi lê để phá băng. Cuộc va chạm đã khiến cho tàu cảnh sát biển của Việt Nam rách một mảnh lớn và bị tàu vỏ sắt này đẩy đi một đoạn. Cú va chạm mạnh khiến cho 14 chiến sĩ bị thương vì va đập vào thân tàu. Đến lúc này, lực lượng chấp pháp của ta đã nổ súng thị uy, nhưng con tàu đã không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy với tốc độ lớn. Bất chấp sự truy cản của các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển. Để tránh thương vong không cần thiết nên các tàu chấp pháp của ta phải né tránh chỉ chạy bám theo và chạy song song để kêu gọi dừng lại. Nhưng đây là loại tàu hải cảnh cỡ lớn ngụy trang tàu đánh cá. Trong khi tàu của ta nhỏ hơn, có công suất yếu hơn nên không thể đuổi theo kịp. Trước tình cảnh này, ban chuyên án đã ra lệnh nổ súng vào tàu Trung Quốc. Nhiều loạt pháo được bắn ra nhưng không chính xác vì tốc độ của tàu rất nhanh, trong khi chỉ cách phao số không vài chục mét. Phía tàu Trung Quốc đã sử dụng pháo bắn trả quyết liệt khiến cho các tàu chấp pháp của ta không dám vượt qua phao số 0 vì nếu xâm phạm vào vùng biển Trung Quốc sẽ xảy ra chuyện lớn. Trong khi đó, Trung Quốc đã bố trí 10 tàu hải cảnh gian thành hàng ngang ở phao số 0. Trước tình hình này, tàu của ta phải dừng lại. Việc truy đuổi sau khi tàu chở tướng thông vượt qua phao số 0 và sang vùng biển của Trung Quốc, ngay lập tức các tàu hải cảnh đã chỉa pháo về chiếc tàu chấp pháp của ta đe dọa. Trước tình hình nguy hiểm này, tàu chấp pháp của ta đã quay đầu lại để tránh gây ra xung đột trên biển. Việc truy đuổi để bắt giữ gia đình Xuân Phúc đã bị thất bại trước các âm mưu thủ đoạn lấy thịt đè người của Trung Quốc. Hiện nay, đã bắt giữ hơn 100 tướng tá, trong đó cơ bản là cấp tá trong quân đội Việt Nam có quốc tịch Trung Quốc. 104 sĩ quan còn lại đã nhanh chóng chạy thoát sang Trung Quốc và đang bị chính quyền Việt Nam truy nã gắt gao. Được biết sĩ quan này can tội phản bội tổ quốc theo Nguyễn Xuân Phúc và đang bị Tòa án quân sự tối cao đưa ra phán xét mức án tử hình.
đối với chính quyền Việt Nam. Những kẻ phản bội này đáng trăm ngàn lần chết chưa hết tội, nhưng đối với tổ chức phản động của chúng có tên Nam Việt và chính quyền Trung Quốc, bọn chúng có tầm quan trọng đặc biệt. Trước đó, tất cả bọn chúng đều có quốc tịch Trung Quốc, đây là bảo bối để phía Trung Quốc mượn cớ đời người. Theo luật dẫn độ của hai nhà nước Việt Trung, thì những người Trung Quốc nếu phạm tội ở Việt Nam sẽ được Việt Nam trao trả về cho Trung Quốc, xét xử. Vì thế, trong những ngày qua, phía Trung Quốc đã gây áp lực đòi Việt Nam phải thả người. Trong số những sĩ quan quân đội này, có hai nhân vật quan trọng là gia đình ông Xuân Phúc và tướng Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên, phía Việt Nam nhất quyết không thả người bởi tội ác của những kẻ này quá lớn. Thiếu tướng Phạm Hoàng Thi đã tuyên bố không có vùng cấm với các sĩ quan này. Ông coi những người này như là Trần Ích Tắc, là một nhân vật phản quốc nổi danh trong lịch sử Việt Nam mà bất cứ người dân nào cũng biết đến. Trong một sự kiện khác có liên quan trực tiếp đến vụ án này, rất nhiều năm qua người Việt Nam đã có quen với một nhân vật có tầm cỡ ảnh hưởng lớn đến quân đội Việt Nam, đó là Thượng tướng Bộ Cầu Khánh. Người đang nắm giữ chỉ huy 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Trong vụ đại án hạ bệ chủ tịch nước, Người ta đã lãng quên đi viên tướng tài ba của Việt Nam này, trong khi đó tướng Bộ Cao Khánh vẫn âm thầm theo dõi vụ án kể trên dù rằng công việc của ông bận tối tăm mặt mũi. Vào ngày hôm qua, 24 tháng 2, một nguồn tin quân sự báo tin tướng Bộ Cao Khánh đã bị bắt giữ tại Sư đoàn Bộ 316 Bông Lao ở tỉnh Hà Giang. Trước đó, tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã theo dõi nhất cử nhất động của ông nhằm lên kế hoạch bắt sống ông vào đêm hôm qua. Khi tướng Bộ Câu Khánh đang ngủ, thì quân Trung Quốc đã ồ ạt tấn công qua biên giới theo bình độ 496 ở xã Thanh Thủy. Cả sư đoàn bộ của ông được lệnh tiến ra biên giới để chiến đấu với giặc. Trong khi đó, ông ngồi tại bộ chỉ huy sư đoàn bộ chỉ huy qua màn hình trực tuyến. Khi đó tại sư đoàn bộ ước chừng chỉ còn 60 người, bao gồm cả ông. Ngay sau khi quân lính của sư đoàn 36 ra đến biên giới, thì bên trong sư đoàn bộ 400 lính đặc nhiệm Trung Quốc đã bất ngờ tấn công, với 60 người lính và bị tấn công bất ngờ. Nhiều chiến sĩ ta đã hy sinh khi lính Trung Quốc dùng hỏa lực mạnh bắn vào. Khói súng chưa kịp tan đi thì 400 lính Trung Quốc đã vây chặt khu doanh trại có tướng Bồ Câu Khánh tại đó. Chỉ chưa đầy 10 phút, lính Trung Quốc đã làm chủ được tình hình và tướng Bồ Câu Khánh khi đó trực tiếp ôm súng AK chiến đấu với giặc. Nhưng vì quanh ta quá ít và bị tấn công bất ngờ nên lần lượt các chiến sĩ đã ngã xuống. Tướng Bồ Câu Khánh bị thương nhưng vẫn bắn đến viên đạn cuối cùng. Ông bị bắt với nhiều thương tích trên người. Ngay sau đó, lính Trung Quốc đã áp giải ông qua khu vực km số 12 và đưa về bên kia biên giới. Ngay sau khi có trong tay con bài chủ chốt, phía Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam phải thả hơn 100 tướng tá trong quân đội Việt Nam có quốc tịch Trung Quốc ra. Nếu không, chúng sẽ bắn hạ tướng Bộ Câu Khánh. Vào sáng ngày hôm nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận trao trả tù binh vào ngày 24 tháng 2 tại cửa khẩu Thanh Thủy. Bên kia biên giới là cửa khẩu thiên bảo của Trung Quốc. Nhiều nguồn tin nói rằng nếu Việt Nam chấp nhận trao trả tù binh thì sẽ mất cả chì lẫn dài, bởi trước khi trao trả tướng Bộ Câu Khánh về Việt Nam, chắc chắn phía Trung Quốc sẽ tìm thuốc độc hoặc cho tướng Bộ Câu Khánh ăn loại chất độc phát tán chậm. Sau đó một tháng, khi đó phía Trung Quốc sẽ đạt được mục đích cứu được hơn 100 tướng tá Việt Nam có quốc tịch Trung Quốc. Còn Việt Nam chỉ nhận được cái xác không hồn. Trong hơn một tháng qua, Việt Nam đã thông qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau để tiếp xúc với phía Trung Quốc. Trong việc đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Công và 104 đối tượng tướng tá trong khu quân khu 1. Trước đó, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đề nghị cảnh sát quốc tế truy nã giúp các đối tượng này. Mặc dù hai nước Việt Trung đã thông qua hiệp ước dẫn độ từ năm 2019 đến nay, Việt Nam luôn tuân thủ các nội dung trong hiệp ước dẫn độ bằng cách trục xuất hàng chục ngàn người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam về lại Trung Quốc. 
giúp cho nhà nước Trung Quốc xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật ở Việt Nam theo luật pháp của Trung Quốc. Nhưng đổi lại, Trung Quốc gần như không thực hiện đúng cam kết. Qua vụ đại án tại quân khu 1 cho thấy, ngay sau khi ban chuyên án TC-286 điều tra làm rõ các hành vi gián điệp và thành lập nước nhà, nhà nước Nam Việt của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Công và hơn 200 tướng tá trong quân khu 1, ở Việt Nam đã nhanh chóng gửi công hàm, trong đó có danh sách của 104 đối tượng đang lẫn trốn trong trụ sở tình báo Nam Việt nằm ở địa phận Bò Chay, cách biên giới nước ta khoảng 4 km. Phía Việt Nam đã ghi rõ đích danh trụ sở này và cách thức hoạt động của các đối tượng. Còn Trung Quốc vui vẻ nhận công hàm và hứa sẽ cử các đơn vị điều tra vào cuộc ngay. Nếu phát hiện, các đối tượng sẽ bắt giữ và trục xuất lại về Việt Nam theo đúng các quy định của Hiệp ước Dẫn Độ. Trong những ngày qua, Việt Nam đã phải thông qua nhiều kênh ngoại giao đề nghị Trung Quốc thực hiện đúng cam kết. Phía Trung Quốc chỉ trả lời đã cho điều tra nhưng không tìm thấy các đối tượng và trụ sở nào ở Bò Chay như thông tin mà Việt Nam đã cung cấp. Hành động này của Trung Quốc đã chứng minh bản chất lưu manh thường thấy. Trung Quốc chỉ hứa và ký vào Hiệp ước Dẫn Độ để trục lợi và sử dụng nó được ví như phao cứu sinh cho những công dân Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam sẽ được trục xuất về lại Trung Quốc để không phải gánh chịu sự trừng phạt đã quy định trong các điều luật của Việt Nam mà thôi. Thái độ trả lời ngăn ngược của Trung Quốc đã cho các đơn vị điều tra tiến hành vào cuộc trong nhiều ngày qua, nhưng không phát hiện thấy các thông tin như phía Việt Nam cung cấp. Trong khi Việt Nam đã ghi rõ hành vi của các đối tượng và nêu đích danh cụ thể vị trí trú ẩn, nhưng Trung Quốc vẫn sử dụng âm mưu và thủ đoạn ném đá dấu tay để chối bỏ trách nhiệm. Trung Quốc ngang nhiên trà đạp vào các nội dung trong bản hiệp ước dẫn đồ đã được Quốc hội hai nước thông qua vào năm 2019. Trong khi Việt Nam nghiêm túc thực hiện thì Trung Quốc lại làm điều ngược lại. Điều này đã chứng minh âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc đó chính là chính sách thôn tính Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được biết trước đây, 42 tiếng đồng hồ, ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bị hạ độc trong một bữa ăn tại nhà hàng Đà Nẵng. Nhà hàng ở Đà Nẵng rất may mắn là ông Nguyễn Xuân Phúc đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu chữa kịp kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Được biết hôm đó Nguyễn Xuân Phúc đến ăn cơm tại một khách sạn sang trọng. Khách sạn này ông Phúc đã đến nơi ăn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố. Như thường lệ, các món ăn của nhà hàng được ông Nguyễn Xuân Phúc đến ăn đều có người cận vệ thử ăn trước xem trong đó có độc tố gì hay không. Sau đó, người cận vệ này có nhiệm vụ lấy mẫu thức ăn một chút đề phòng trường hợp có độc. Các bác sĩ sẽ căn cứ độc tố là gì. Hôm đó rất may mắn cho ông Phúc là trước khi ăn, ông lại nhận được cú điện thoại từ một cô con gái ruột của ông là cô Nguyễn Xuân Anh gọi từ Mỹ về. Ông nói chuyện với con gái 30 phút đồng hồ rồi mới ăn một ít. Trong khi đó, người cận vệ của ông đã thử trước đó bắt đầu có triệu chứng nôn mửa và co giật tức thì. Lính từ bên ngoài khép kín hàng cửa hàng này, bắt tất cả từ ông chủ đến nhân viên bảo vệ không còn sót một ai. Ông Phúc và người cận vệ đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Các mẫu đồ ăn cũng được mang theo tới bệnh viện để các bác sĩ chẩn đoán xem là loại độc tố gì. Người cận vệ của ông đã chết sau đó một giờ đồng hồ. Bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc bị ảnh hưởng độc tố nguy hiểm nhưng được cứu chữa kịp thời nên đã qua khỏi. Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó từ ông chủ nhà hàng cho tới nhân viên bảo vệ nhà hàng. Được biết ông chủ nhà hàng sau hai ngày bị tra tấn cực hình đã khai ra người chủ mưu đầu độc ông Nguyễn Xuân Phúc là một viên tướng quân đội quốc phòng quân khu 1. Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này, nhưng viên tướng quân khu 1 đã nhanh chân chạy trốn. Khi đó, tất cả những người trong nhà hàng này bị bắt giữ. Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh truy nã toàn quốc viên tướng này và gửi ảnh truy nã cho các nước lân cận, trong đó có cả chính quyền Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tất cả các sân bay Việt Nam bị phong tỏa không cho viên tướng này trốn ra ngoài. Các phương tiện tàu bè ra vào trên biển Đông cũng bị khám xét nghiêm ngặt. 
nhưng không biết bằng cách nào đó viên tướng chủ mưu hạ độc Nguyễn Xuân Phúc cùng hai vệ sĩ thân tính đã lọt qua được đất nước Việt Nam sang Campuchia, sau đó vượt biên sang Thái Lan. Như chúng ta đã biết, những thông tin có liên quan đến sự kiện ông Nguyễn Xuân Phúc, người đang đặt vào tầm ngắm của lực lượng được Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì những nghi án có liên quan đến hoạt động gián điệp cho tình báo Hoa Nam Trung Quốc, nhiều thông tin cho hay kể từ năm 2016 cho đến thời điểm hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc và nhà lãnh đạo đồng cấp đến từ Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có rất nhiều những cuộc trao đổi điện thoại có liên quan đến quá trình hợp tác giữa 6 tỉnh biên giới Tây Bắc và đất nước Trung Quốc. Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị về vườn cho hết năm nay, thế nhưng quá trình trao đổi được diễn ra giữa Lý Khắc Cường và ông ta là về con trai cả của Nguyễn Xuân Phúc. Hiện đang là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, hiện nay Nguyễn Xuân Phú sau khi du học ở Mỹ về lên làm bộ trưởng bộ xây dựng, quyền lực lại càng tăng hơn nữa và hệ thống bộ sậu tại khu vực Tây Bắc nói riêng và Quảng Nam, Đà Nẵng nói chung là một trong những nhân vật quan trọng do Nguyễn Xuân Phúc cài cắm từ hàng chục năm trước. Đứng trước những uy thế nêu trên, rất nhiều những bằng chứng cho thấy sử dụng những nguồn lực của tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Cụ thể, đây chính là sự trợ giúp của ông Thủ tướng Lý Khắc Cường phục vụ cho các cuộc đấu đá phe nhóm và thanh trừng. Những quan chức cấp cao thậm chí là sử dụng nguồn tiền khổng lồ để mua chuộc các quan chức cấp dưới để phục vụ cho mệnh lệnh của ông ta, là người của Nguyễn Xuân Phúc. Mục đích thứ hai là xây dựng hệ thống tình báo Hoa Nam hoạt động tại khu vực quân khu 1, trực thuộc 6 tỉnh biên giới Tây Bắc, nơi mà các lãnh đạo Trung Quốc luôn cho rằng đây là vùng đất, vùng đất của Trung Quốc. Thông tin cũng cho biết thêm, ông Nguyễn Xuân Phúc với Lý Khắc Cường đã chấp nhận bán mình cho tỉnh Táo Hơn. Là bị tình báo Hoa Nam nhận được sự tài trợ và huấn luyện, cũng như các nguồn tài chính đến từ Bắc Kinh cho Tập Cận Bình đã mua chuột được. 1.600 quan chức cấp cao của quân khu 1. Đứng trước những bằng chứng như vậy, các đơn vị tổng cục 2 càng ngày hoạt động một cách gốc ráo hơn trong việc tìm kiếm thu thập những tin tức có liên quan đến việc Nguyễn Xuân Phúc sử dụng tình báo Nga Nam như là một bàn đạp và phục vụ cho các cuộc đấu đá thanh trừng của mình. Trong đó cần phải nhấn mạnh rằng hàng loạt các mấu chốt trong sự kiện là chiếc điện thoại di động của Nguyễn Xuân Phúc được mã hóa tốc độ cao do phe nhóm của ông thực hiện. Dưới sự chỉ đạo của các lực lượng tình báo của công an, rất nhiều những bằng chứng khác đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn về sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Phúc, trong đó những cuộc điện thoại đã được mã hóa cấp độ cao nhưng bị các nhân viên tình báo của Việt Nam thu thập và giải mã.